design. Ne sentiamo tanto parlare, è un termine che è entrato nel linguaggio comune, eh, tutti lo utilizzano, non sempre si ha l'impressione che sia chiaro a tutti di cosa stiamo parlando. Un famoso progettista ha usato la metafora di una parola valigia, in realtà ce ne sono molte nella nostra società di parole valigia, eh, innovazione, sostenibilità. Il tema, per quanto riguarda il design, è che c'è scritto fuori design e dentro ognuno ci mette un po' quello che vuole. Proviamo a capirci di più. Proviamo a partire da un accordo che identifichi un ambito di intervento, un'area. Diciamo che il design si occupa del progetto delle cose della nostra vita quotidiana. A volte sono fisiche, altre volte sono immateriali, a volte sono semplicemente dei servizi. Poi entreremo sul concetto di progettazione e capiremo come si sviluppa il percorso che porta a un progetto. La ulteriore problematica attorno alla parola design è che non ce n'è uno solo, ce ne sono tantissime possibilità di espressione del design. Io sono entrato su questo palco con un carrello di un supermercato eh, sul quale ci sono diversi oggetti che voglio passare velocemente in rassegna con voi per dire che non stiamo parlando di una cosa sola e questo rende a volte difficile una definizione univoca, ma possiamo parlare di tante cose, da quando ci svegliamo al mattino e facciamo un caffè, eh, la classica caffettiera italiana è l'esito di un lavoro di pensiero eh, progettuale, nonché di messa in produzione da parte di un industriale, per cui un designer imprenditore. Eh, se non vogliamo il caffè possiamo andare eh, su una teiera, questa è il, la riprogettazione del concetto di teiera classica con una piccola invenzione che è legata al fatto che quando l'acqua bolle c'è un fischietto, un fischietto che vorrebbe richiamare il suono delle navi nei porti. Dopodiché andiamo a casa o al, al bar e abbiamo le nostre tazzine, alcune si sono riuscite ad affermare per via di una loro forte riconoscibilità, magari legata a un segno particolare, a una decorazione, ma dopodiché nella nostra casa ce ne sono ancora infinità differenti di tipologie di oggetti e ognuno di questi che io vi sto mostrando ha un iter differente, perché se sto lavorando la ceramica la faccio in un modo, se faccio l'acciaio ho ancora altre caratteristiche, se faccio il vetro stampato, come in questo caso, qui siamo in terra veneta, per cui molti riconosceranno una forma che ha ispirato un'altra forma, fatto a Murano, con il vetro soffiato, ma questo è forse l'archetipo che nasce da un'altra parte, con un'altra tecnologia, che è ancora diversa dalla tecnologia che mi permette di stampare un vaso in plastica, cercando una doppia funzionalità in un senso o nell'altro. Eh, qui vedete una lampada che forse conoscete, che è probabilmente l'oggetto più venduto del design italiano contemporaneo nel mondo, ma quando pensiamo al design e al lavoro di progettazione non dobbiamo pensare solo agli oggetti fisici che conosciamo, ai prodotti, il lavoro funziona anche per la comunicazione. Io qua vi sto mostrando un quotidiano italiano che ha una ricerca per quanto riguarda il progetto visivo molto ricercata, vi posso mostrare una, un libro, noi tutti li abbiamo e è importante che continueremo ad averli, che è l'esito di un progetto grafico dello stesso giovane designer che ha preparato la ricerca sulle font che compaiono in queste slide. Plurale quindi. Non uno, ma tanti. E questo fa fatica per avere un'unica definizione. Sono entrato con un carrello perché è importante anche collocare il senso del lavoro dei progettisti. Bruno Munari, forse molti di voi sanno chi è, l'hanno conosciuto nei suoi libri e nei suoi lavori, un artista e designer italiano molto capace alla divulgazione, al lavoro anche con i bambini, diceva che in realtà la destinazione, il destino ultimo del lavoro dei designer non è tanto il museo e a volte eh, per il design l'equivoco rispetto all'opera d'arte c'è stato, 
talvolta permane, ma non credo che sia appropriato, il destino dei designer è quello di entrare nei supermercati, entrare nella vita delle persone comuni. Una delle grandi differenze rispetto ad altri ambiti espressivi, comunicativi eh, o di elaborazione di artefatti in senso lato, per, a partire dall'opera d'arte o ad altre dimensioni del progetto, è il fatto che nasce da un compito. Vale a dire che il design non è un atto creativo indipendente da una serie di condizioni, ma dalle condizioni all'interno di cui eh, viene collocato determinano, queste condizioni determinano la sua direzione, le sue scelte, dove vuole arrivare e a che cosa vuole rispondere, a quali bisogni, desideri, quali desideri nuovi, speranze vuole suscitare, quali risposte vuole dare alle condizioni del mondo. È chiaro che progettare vuol dire considerare tanti passaggi, eh, partire da un'idea, un'idea che si determina o per un'ispirazione oppure in considerazione a condizioni, perché no, del mercato, alle necessità di vita delle persone. Questo poi diventa, attraverso un confronto con altre componenti delle realtà produttive o anche della dimensione sociale eh, che determina, o istituzionale che determina dei processi di intervento progettuale che chiamiamo design, diventa poi una situazione che viene prodotta viene distribuita, deve entrare in canali che possano arrivare alle persone, a volte la distribuzione è affiancata da una dimensione di comunicazione molto importante, va guardato poi come eh, gli artefatti eh, entrano nella dimensione del consumo ed è ultimo, ed è una dimensione molto importante nella condizione contemporanea dove appunto di sostenibilità si parla molto spesso, è di grandissima rilevanza immaginare che i prodotti che pensiamo debbano entrare nel mondo possano essere poi anche gestiti nella loro uscita dal mondo, possano essere progettati perché possano essere in parte disassemblati, riutilizzati o avere nuovi cicli di vita. Per fare tutto questo evidentemente non basta una persona. Il design è un lavoro di gruppo, è un lavoro di gruppo che coinvolge tante competenze che vanno dall'imprenditore che sceglie di mettere in produzione un tuo prodotto e con il quale devi dialogare sia un quotidiano, un libro, una lampada, ma qualcuno deve darti dei vincoli che determinano il tuo percorso. Dopodiché i designer parlano con gli ingegneri, parlano con gli esperti di materiali, con gli esperti di marketing e tutto questo dialogo è quello che determina quello che noi definiamo come il design, cioè un processo complessivo, condiviso. È un processo vuol dire che è, non è un atto creativo dal nulla, c'è un lungo percorso che coinvolge molti attori, per questo va condiviso, ed è complessivo, si occupa dell'idea fino alla gestione del ciclo di vita, possibilmente in un pro processo, in una complessiva concezione attenta ad alcuni valori eh, in questi tempi, ad esempio l'ambiente, ma lo stesso l'utilizzo che ne fanno le persone. Il ruolo del design all'interno di questo lavoro è quello di fare sintesi, è di condividere il processo dal punto di partenza fino all'esito. In questo carrello io ho collocato prodotti di diversa qualità, di diversa notorietà, di diverso successo, ma tutti unificati dall'idea di un buon progetto di cui il lavoro del designer alla fine determina una sintesi. Per questo possiamo parlare del designer e dei designer come portatori di una competenza precisa, di una disciplina precisa. C'è una difficoltà a definire la disciplina del designer e anche ad affermare la figura del designer. La parola disciplina indica che esiste un processo razionale, esiste una metodologia, esistono delle competenze che non sono di tutti, altrimenti si fa del lavoro dilettantesco e talvolta capita che nell'ambito del design ci siano dei dilettanti, ma non è il caso eh, di molte cose che vi ho mostrato e di molto agire, tutti dobbiamo andare in un'altra direzione. Diciamo che c'è una disciplina che si forma lungo 
modalità e strumentazioni che sono di tipo razionale, condivisibile, ma poi il design ha qualcosa di più, nel senso che arriva un momento in cui serve uno scarto, che è quello dell'ispirazione, che è quello del talento, per cui il design non è un lavoro a cui è un esito finale di sintesi a cui si può arrivare attraverso metodologie quantitative, eh, razionalmente e interamente determinabili. A un certo punto l'atto finale di sintesi deve attingere a mondi di ispirazione, a mondi di poesia, di bellezza, di talento anche personale. È importante capirlo perché è quello che determina la qualità, che poi diventa la qualità della nostra vita quotidiana. Noi oggi viviamo una condizione in cui come esseri umani, come progettisti, ma chiunque agisce nel mondo si trova di fronte a grandi sfide. Possiamo probabilmente dire che è una transizione tra mondi, che è quella che stiamo vedendo, più o meno accelerata da alcune grandi crisi, dove si sta determinando oggettivamente un nuovo sistema di valori. Stiamo probabilmente superando una dimensione della nostra vita quotidiana fortemente segnata per quanto riguarda il progetto, la produzione, il consumo, da una dimensione di consumo infinito, che vuol dire spreco infinito di risorse, consumo infinito di energia. Tutto questo forse non è più quello che c'è bisogno nel mondo, come esseri umani e come progettisti. Come progettisti ci sentiamo di prendere la responsabilità di portare nel mondo sostenuti dalle persone che stanno cambiando il loro modo di pensare e di agire nel mondo dei valori diversi. La pluricitata in questa mia comunicazione, eh, sostenibilità, fino all'usabilità dei prodotti, dei servizi per tutte le persone, dai bambini alle persone anziane. Ancora il confronto con i sistemi tecnologici che sappiamo segneranno il nostro futuro deve riuscire ad arrivare a un livello per cui diventano strumenti e non fini ed è una sfida importante. Per definire che cosa oggi fanno i designer, forse per definire che cosa fa ognuno di noi come essere umano nel mondo, può esserci d'aiuto eh, questa etichetta che dice che il designer è in qualche modo diventato un giardiniere e ancora maggior ragione questa citazione da un economista che dice che alla fine ognuno di noi esseri umani ha maggior ragione eh, chi produce cose nel mondo, eh, idee, eh, cose fisiche eh, o azioni, si è trovato in una condizione di passaggio non doveva più solo fare all'infinito, ma doveva porsi nella condizione di salvaguardare, operare, in modo da salvaguardare le condizioni dell'esistente. Il concetto di cura è diventato di grande rilevanza. Ma se vogliamo curarci davvero dell'ambiente, delle persone, e il design è uno degli strumenti, probabilmente di design dobbiamo parlare ai bambini, fin dalle scuole, finché cominciano a formarsi, a studiare. E a questo punto la nostra cura di esseri umani e di progettisti diventerà la cura delle persone e del mondo. Grazie.